Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo de introdução e esse vai ser a introdução ao desenvolvimento voltado para a app utilizando o, a nossa boa linguagem, o Visual Basic O que, que você vai precisar para isso? Somente o Visual Studio, estou usando a versão mais nova Você vai vir em arquivo, projeto, novo projeto na seção do Visual Studio, você vai vir em Aspnet Web Application. Não vou nem dar nome. Vamos criar App Forms. Esperar carregar. E como que vai funcionar isso? Você vai desenvolver páginas é, HTML se utilizando do Visual Basic. Então, a Microsoft, mais uma vez, aí, o Aspnet, que aí é uma grande revolução para o desenvolvimento voltado para a app, deu mais uma mão na roda. Além, de, além da gente ter o desenvolvimento voltado para desktop com o Visual Basic, nós temos desenvolvimento voltado para aparelhos Android e iOS com o Visual Basic. E agora, por último, para completar a integração, a páginas web. Com uma diferença, o servidor que for hospedar a sua página, ele tem que suportar páginas a projetos Aspnet, porque ele não é uma coisa tão simples assim, entendeu? Mas hoje em dia acredito que não seja tão difícil. Nossa, tá demorando, que estranho. Pronto. Bom, clica em cima do seu projeto. Esquerdo. Deixa ele carregar. Tá adicionando uma porrada de coisa que eu nem tinha solicitado, mas tá bom. Chega. Vamos ver aqui em ADD. App Form. Dá um nome pro seu App Form. Meu vai de App Form mesmo. Tá aqui, vai vir em designer, aqui do lado nós temos todos os controles presentes, quase todos pelo menos presentes no visual basic, e é o mesmo processo, você pode utilizar o arrasta e cola, Vamos colocar um botãozinho aqui, vamos fazer um, um sisteminha aqui para logar rapidinho. Aqui o controle ele está um estilo mais travado, mas se você clicar em cima do componente vir em formato, posição, e escolher uma posição aqui relativa, absoluta, uma que vai casar com o seu projeto, você consegue mover ele. Agora eu não lembro muito bem como é que funciona aqui. Então, eu não vou ficar cutucando muito. Dá no mesmo colocar ele em qualquer lugar aqui, mas você pode ir explorar ele depois. Volta para o seu lugarzinho. Propriedades igual do Visual Studio, Visual Basic, lá do Visual Studio, BNT, login e texto dele. Vou colocar aqui. Acessar. Vamos colocar duas text box uma aqui outra aqui
Primeiro eu vou chamar de txt usuário. E o segundo é a senha. Beleza. Vou colocar uma, uma label aqui só para aparecer as mensagens. Vou colocar primeiro bem-vindo. Salvo o projeto. No evento clique do botão. Espera aí. Desse jeito não vai funcionar. Pronto. If txt.user.txt Opa. Ponto .txt Se for igual a colocar aqui desenvolver.net and txt txt for igual a 1, 2, 3, 4 l label 1 ponto .txt igual a acesso ao autorizado label 1 acessar propriedade cor dele Eu coloco aqui é o self label 1 ponto .txt igual acesso negado e a cor dela vai ser vermelha tá pronto vamos rodar no google Chrome mesmo vai construir o projeto como é a primeira vez vai demorar Carrega na página. Pronto, tá aí. Vamos colocar um acesso diferente. Acesso negado. Então, vamos colocar o que é certo. Um, dois, três. Deixa eu ver aqui. Já esqueci. Um, dois, três, quatro. Acesso autorizado. As propriedades dos acessos, muito parecido com a versão para desktop que a gente desenvolve. Você também aqui tem a opção de colocar no modo senha, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui no texto modo password. Pronto. Bem mais fácil do que você tá aqui direto no notepad aqui digitando. Pronto. Vamos colocar uma senha errada. Não. 
Vamos dar uma olhada no código fonte. Tá aí. Tudo geradinho pra você.